สวัสดีครับเนื่องจากในคลิปบทเรียนเกี่ยวกับเว็บ API นะครับส่วนที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Py SDK นะครับซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ Py SDA Py SDK นะครับได้ถูกยกเลิกไปแล้วเกิดปัญหาว่าเราจะใช้งานเจ้า Data Storage บน Cloud ยังไงนะครับในวันนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหานั้นโดยการเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้พาการใช้ Data Storage บน Cloud Application นะครับโดยเปลี่ยนไปใช้อีกรายหนึ่งก็คือ MLab หรือมงคล DB นั่นเองถ้าหากว่าผู้เรียนยังไม่รู้จักเกี่ยวกับมงคล DB สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้ามงคล DB l a b c o m งคล DB com นะครับแต่ในวันนี้ผมจะใช้เจ้า MLab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Data Storage เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องสมัครสมาชิกที่เจ้า MLab นะครับหรือพิมพ์ใน Google หาคำว่า mlab.com หรือ,อาพิมพ์เข้าไปใน URL นะครับก็พิมพ์ว่า mlab.com ได้เลยแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับเจ้า mlab นะครับมันก็เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ data storage เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโมดูลที่ใช้เกี่ยวกับ Node.js นะครับก็จะเป็นมงคล DB นะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับใช้ Account Name เข้าไปนะครับแล้วก็ Username จริงๆแล้วใช้ Username กับ Account Name เนี่ยใช้คนละชื่อก็ได้นะครับแต่ที่นี้ผมจะใช้ชื่อเดียวกันนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นอ่านเป็นการอ่านเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่คลิกเรายังจะไม่สามารถ accept ตรงนี้ได้นะครับจะต้องคลิกไปที่เงื่อนไขก่อนเพื่อให้รู้ว่าม <Sanly> ีข้อมูลหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือกฎระเบียบต่างๆในการใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วก็คลิก accept แล้วก็คลิก create account เลยแต่ในที่นี้ผมสมัครสมาชิกไปแล้วละพอเข้ามาในหน้าของดัชบอร์ดนะครับในหน้าดัชบอร์ดหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สำหรับเข้ามาเริ่มแรกนะครับเราจะต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนเพื่อที่จะให้เจ้า client ที่เราทำด้วย Unity นะครับ connect เข้ามาได้นะครับจะต้องคลิกที่ create new เสร็จปุ๊บมันจะมี Cloud Provider ทั้งหมด3เจ้านะครับจะมี Amazon Web Service Google Cloud Platform แล้วก็ Microsoft Azure นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกแค่ Amazon Web Service นะครับแล้วก็ไปที่ US East Virginia นะครับดูมาด้านล่างนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำ Cloud Application ตัวนี้นะครับแต่เราจะเลือกที่ Single Node นะครับ Single Node ก็จะมีที่ที่มีหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่า Sandbox นะครับอันนี้ฟรีสามารถใช้งานได้500เมกนะครับด้านล่างก็ไม่ต้องคลิกอะไรหรือคนที่ต้องการที่จะเก็บข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับหรือต้องการที่จะใช้เจ้ามงคล DB เนี่ยเป็นการเป็น Data Storage เก็บข้อมูลนะครับก็สามารถเลือกแพ็กเกจในการใช้งานได้นะครับตามราคาที่กำหนดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Database Name นะครับเจ้า database name เนี่ยจะต้องไม่มีตัวใหญ่นะครับจะต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมดหรือมีขีดสามารถขีดค่าได้สามารถขีดคอมได้โดยการใช้แดดนะครับผมจะตั้งชื่อเบนโต db แล้วก็ create new นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเจ้า database ของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับให้คลิกเข้าไปที่ Database ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใ
ในหน้านี้นะครับเจ้าตัวคอลเลกชันของเรายังไม่มีนะครับก็ยังไม่ต้องสนใจที่จะใส่มันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือ database user is required connect อ,อันนี้ครับเราจะต้องใส่ username และ password สำหรับ connect เข้า database ของเรานะครับเราจะต้องคลิกตรงนี้หรือคลิกที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ add database user นะครับจริงๆแล้วเจ้า database user ที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับ account name หรือ username password ที่เราใช้กัน connect เข้ามาใน mongo lab นะครับแต่เราจะใช้เราจะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งที่ใช้สำหรับ connect กับ database นั้นๆโดยเฉพาะนะครับผมจะพิมพ์คำว่า watchdb นะครับแล้วก็ password แล้วก็ confirm password ให้จำเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาถึงหน้า collection แล้วนะครับเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้ username และ password ที่ login เข้ามาใน mongo lab นะครับแต่จะใช้สำหรับ connect เข้า login เข้ากับ database ของเรานะครับซึ่งเหมือนกับการใช้ mysql หรือการใช้ sql ต่างๆในเวลาทุกครั้งที่เราจะใช้ database ของเราจะต้องมีการ login ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่เราไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับเราคลิก create เลยทีนี้ database ของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วทีนี้เราจะใช้งานยังไงนะครับการที่เราจะถ้าหากว่าเราจะสร้าง database ผ่าน command line ใครถนัด command line นะครับแล้วก็ถ้าติดตั้งเจ้า mongodb ลงในเครื่องแล้วนะครับก็พิมพ์คำสั่งว่า mongo แล้วก็ตามด้วย url ตรงนี้นะครับ u u uh, db user และ p db password นี่คือก็คือตัวก็คือก็คือตัว username และ password ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับซึ่งที่ผมใส่ไปก็คือ watdb นะครับ password ที่ผมใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ node.js ในการ connect นะครับก็จะใช้ url นี้ในการใช้ในการใช้คำสั่ง connect นะครับทีนี้เมื่อเราสร้างเมื่อเราสร้าง database แล้วเรียบร้อยนะครับเรากลับไปที่เรายังไม่ได้มีคอลเลกชันนะครับแล้วกลับไปที่ตัวโปรเจกต์เก่าของเราซึ่งเป็นพานะครับสิ่งที่เราจะไม่ใช้เลยก็คือส่วนพวกนี้นะครับส่วนที่เป็นพาเราก็จะลบทิ้งเลยเหลือคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อกับเอาไว้ดูทีหลังว่าสิ่งที่เราใช้ไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันที่เราไม่ใช้นะครับส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นก็จะคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เป็น client code ก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เป็น project unity ก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมเพียงเราจะเปลี่ยนแค่ส่วนที่เป็น server นั่นเองนะครับเราจะมีแม่ต่อเพิ่มอีกแม่ต่อหนึ่งนะครับใช้สำหรับ connect เข้ากับมงกล db หรือมงกล lab ที่อยู่บน cloud application ของเรานะครับพิมพ์คำว่า export ครับแล้วก็ตั้งชื่อแม่ต่อว่ามงกลมองโกดีบีคอนเนคนะครับเท่ากับฟังก์ชันก็จะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขึ้นกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเราจะต้องประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าในในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเราจะใช้ Mongo m o n g o o s นะครับ m o n g o o s ก็เป็นไลบรารีที่ใช้คอนเนคกับ MongoDB นั่นเองนะครับ m o n g o o s นะครับ r e q u i r e แค่นี้นะครับแต่ว่าเจ้าแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ของเรายังไม่ทันยังไม่ได้ติดตั้งเจ้ามงกูดลงในโปรเจกต์ของเรานะครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปที่โปรเจกต์ของเราหรือไดเรกทอรี่ของเราที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า npm install ทำการติดตั้งของกูดลงไปในโปรเจกต์ของเรานะครับ
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คดูที่เจ้า package.json นะครับว่าติดตั้งมองโกลงไปแล้วหรือ,อยังนะครับตอนนี้เราติดตั้งมองโกลงไปแล้วนะครับกลับมาที่ไฟล์ user.js นะครับแล้วก็พิมพ์ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า schema schema นะครับเจ้า schema นี้มันเป็นเหมือนกับโมเดลใช้ในการคอนเน็เข้ากับมองโกลดีบีนะครับเป็นการจัดระเบียบข้อมูลนั่นเองนะครับจะแล้วก็เท่ากับ schema เท่ากับมองกู .schema นะครับแค่นี้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาอีกก็คือโมเดลในการใช้ connect เข้ากับมงกล DB นะครับก็ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า user schema user schema แล้วก็ new schema ก็ประมาณนี้สิ่งที่เราจะใช้ก็คือเรากลับไปที่ฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า create user นะครับเจ้า create user เนี่ยของเรามีอะไรบ้างมี user id มี user name name position แล้วก็ callback สิ่งที่เราจะใช้มีทั้งหมดอยู่แค่4ตัวนะครับก็คือเจ้า user id user name name แล้วก็ position นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรลงบทนี้ก็คือ user id เป็น string ครับ username string นี่เป็น string เช่นเดียวกันอันสุดท้ายก็ position เป็น string เช่นเดียวกันนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะสร้างโมเดลใหม่ขึ้นอีกหนึ่งโมเดลนะครับก็ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า user นะครับเท่ากับมงกุสดอทโมเดลนะครับใส่ชื่คอลเลกชันของเราที่เราจะสร้างเราสร้างคอลเลกชันที่ชื่อว่า user นะครับโดยการเก็บข้อมูลของอของ client ลงไปนะครับแล้วก็ schema ก็คือเจ้า user schema นั่นเองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการ set up schema set up โมเดลให้กับมงกุ DB นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ให้เราให้เรามาที่ฟังก์ชันแรกที่เราจะใช้งานก็คือฟังก์ชัน create user นะครับก่อนก่อนหน้านี้เราได้สร้างเจ้า par sdk โดยการประกาศตัวแปรโมเดลของ schema ของตัว par sdk นะครับแต่คราวนี้เราจะใช้โมเดลของ schema มงกุฎ db แทนนะครับก็ประกาศว่า user เท่ากับ new user user ตัวนี้นะครับสงสัยว่า user ตัวนี้มาจากไหนนะครับเจ้า user ตัวนี้ก็คือเจ้า user นี่นั่นเองที่ประกาศขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นโมเดลที่เกี่ยวกับสกีมาของมงกุฎ DB นะครับอ่าแล้วข้อมูลที่เราจะใส่ไปก็มีอะไรบ้างมีจะต้องครบทุกฟิลที่เราสร้างขึ้นนะครับเราสร้างฟิลอะไรบ้างเราสร้างทั้งหมด4ฟิลก็คือฟิล user id user name name แล้วก็ position นะครับเราจะต้องใส่ครบทุกฟิลเหมือนกับ schema เลย user id แล้วก็ใส่ user id ที่เรารับมาเป็นพารามิเตอร์ด้านบนนะครับที่เรารับมาเป็นพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ให้ครบกัน user name เป็น user name name แล้วก็สุดท้าย position เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเซตค่าให้กับสกีมาของเรานะครับแล้วก็สั่ง user dot save เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ข้อมูลของเราที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกเก็บลงบนก็จะถูกเก็บลงในส่วนนี้นะครับโดยใช้ชื่อคอลเลกชันที่ชื่อว่าใช้ชื่อคอลเลกชันที่ชื่อว่า user t o m s นะครับแต่ถ้าแต่เรายังไม่รู้ว่าข้อมูลที่เรานั้นที่เรียกข้อมูลที่เราเสร็จลงไปนั้นยังเป็นข้อมูล
อาสุอาเซฟถูกอาเซฟคอมเพลตแล้วหรือยังเราต้องมีคอแบ็อีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับเซ็กข้อมูลของเรานะครับเราจะต้องมีคอแบ็ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นตัว callback function นะครับแล้วก็ result นะครับก็ถามว่า if error หรือไม่นะครับก็ console ก็ตามนี้เลยครับเออาร์อาร์ดอทมาเซนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปเป็นคอแบ็กนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลนั้นถูกส่งแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งก็คือเยูเซอร์นิวยูเซอร์คือเดตนะครับส่งรีซอลสักเซสกลับคืนไปนะครับทำเหมือนกับกันทำเหมือนกันกับทุกฟังก์ชันเลยนะครับคราวนี้เราจะมาสั่งมงกล DB Connect นะครับในแม้ต่อที่เราสร้างขึ้นเมื่อก่อนอันนี้นะครับก็เป็นมงกล .connect นะครับไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่าคอนเนคนะครับคอนเนคไปที่ไหนคอนเนคไปที่ที่นี่ครับคือ Copy บรรทัดนี้มาเลยใส่ลงไปเจ้า db user ของเราเนี่ยก็ก็จะใช้เป็นเป็น user name ที่คอนเนคเข้ากับ database ของเรานะครับแล้วก็ password พาสเวิร์ดที่เราใส่นะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นอันเสริมรอยสำหรับการสั่งคอนเนคนะครับเรากลับไปที่ฝั่ง index.js นะครับจะมีบรรทัดหนึ่งที่บอกว่า user require นะครับ user ผมก็จะใช้คำสั่ง user. มงกล db connect นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กลับไปที่นี่เหมือนเดิมในฟังก์ชันอื่นๆนะครับคราวนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้สำหรับตามหา user id by id นะครับเราจะต้องอโอเคเราเริ่มที่ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับเอาเป็นฟังก์ชัน get user ก็คือ get user ทั้งหมดที่อยู่ใน database ของเรานะครับก็จะประกาศตัวแปรไม่ได้ประกาศตัวแปรนะครับเราพิมพ์คำว่า m o n g o s e เลย .model แล้วก็ชื่อ collection นะครับ user ที่เราก็คือชื่อ collection นี้นะครับแล้วก็ dot file นะครับอะดอทไฟล์เสร็จแล้วก็จะมีฟังก์ชัน callback กลับมานะครับก็จะเหมือนกันเลยครับมีพารามิเตอร์ resolve นะครับแล้วก็ใช้เช็คว่าเจ้า e error เนี่ยมี error หรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้ามี error นะครับให้ callback ส่ง error คืนกลับไปครับลอกออกมาสักนิดหนึ่งเ
แต่ถ้าหากว่าไม่เออเลอร์นะครับเราก็จะส่งข้อมูลพวกนี้คืนกลับไปเลยทั้งชุดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการใช้การดึงข้อมูลจากดัตเตอร์เบสของเรานะครับคราวนี้เราจะมาดึงดูดัตเตอร์เบสผ่าน username หรือ id กันบ้างนะครับก็เหมือนกันเลยถ้าดึงผ่าน id ดึงผ่าน id นะครับเราจะใช้ mongoose model โมเดลที่ชื่อว่า user ครับ .file ครับสิ่งที่เราตามหาก็คือ user id นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่ชื่อว่า id ที่ reference มาจากพารามิเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็คำว่าฟังก์ชัน callback นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็น err คือ error นั่นเองแล้วก็ result คือสิ่งที่เราได้มาจาก database นะครับแล้วก็ส่งเหมือนกับไฟล์ all ทั้งหมดเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนที่ส่วนอื่นก็เราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคราวนี้เราจะมาลองทดสอบโดยการคอนเน็กเข้ากับมงกลดีบีมงกลดีบีแลที่อยู่บนคลาวด์แอปพลิเคชันด้วยคำสั่งใหม่ที่พุ่งถูกสร้างขึ้นมานะครับเราก็ไปที่คลายแอนของเราส่วนที่เป็นโค้ดของคลายแอนเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเราเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วลองหลั่นตัวโปรเจกต์ที่เรามีมาให้ในคลิปนะครับเริ่มต้นเราเช็คดูที่ดัตเตอร์เบสของเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเราจะสร้าง username สร้าง user ใหม่ขึ้นมาก่อนส่วนส่วนแรกก็จะเป็น id นะครับ name username ก็แล้วก็ position game developer แล้วก็ save user json โอเคเขอเวลาแก้ไขสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องขออภัยเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นผมลืมรันตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตอนนี้เราจะต้องก่อนก่อนจะทำเจ้ามงกล DB เนี่ยมันจะถูกคอนเน็กผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลันเซิร์ฟเวอร์ของเราขึ้นมาเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์เจ้ามงกล DB ก็จะทำงานนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้รันเซิร์ฟเวอร์เลยเราจะต้องรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราถูกรันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปที่ Unity เหมือนเดิมนะครับก็สั่งรัน Unity นะครับเหมือนเดิมครับพิมพ์สามสี่ชื่อยูเซนเอมเนมวัจิยูเซนเอมวัจิหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็โพสิชันเอ็มดีเวลลอปเปอร์แล้วก็เซฟอ่าเมื่อข้อมูลถูกเซฟส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์มงกลดีบีแลบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะถูกส่งข้อมูลอ่าเจ้าเซิร์ฟเวอร์ของเราจะส่งข้อมูลกลับขึ้นมาเป็นรีเซลสักเซสนะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับเรากลับไปที่กลับไปดูที่ m l a b ของเรานะครับแล้วก็รีเฟซเ
อตอนนี้เรามี user ใหม่เพิ่มขึ้นมา1คนแล้วนะครับก็คือเจ้าชื่อ collection ที่ชื่อว่า user นะครับมี document หนึ่งอันคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีข้อมูลของเราก็คือก็เป็น user id 1 2 3 4 user name วัจิ name วัจิแล้วก็ position game developer นะครับครับประมาณนี้คราวนี้เราจะลองใช้คำสั่งอื่นเราก็จะ3 4 5 2 3 4 5เพิ่มขึ้นมาหนึ่งได้คุณดีไซเนอร์นะครับแล้วก็เซฟเหมือนกันครับคราวนี้ก็จะกลับไปดูที่เอ็มหลับก็จะมียูเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะต้องต้องการที่จะตามหาคนที่ ID 1 2 3 4นะครับแล้วก็เซ็นนะครับตอนนี้ก็จะได้ user id 1 2 3 4ขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อวัจิ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับ